मेरे लिए वॉट स्पेशली मेरे लिए नहीं आई मीन सबके लिए लाई थी मिलना सा आप प्रसाद है सब लोग थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं ना मिठाई तो है नहीं राइट उप्स आप खा लीजिए किसी को पता नहीं चलेगा किसने पूछा था अच्छा वेरी गुड कल सुबह मोम को जाके ठीक है ना okay, और एक सीन अंदर रखिए कथा हाय आप टैक्सी का वेट कर रही हैं uh, हाँ वो पता नहीं क्या हो गया आज तीन बार बुक कर चुकी हूँ तीनों बार कैंसिल हो गए रियली जिस मिले गोपाल जी जी सर uh, मैम को टैक्सी नहीं मिल रही तो आसपास जाके कोई टैक्सी अरेंज करवा देंगे आप ठीक है सर Thank you. आपने नोटिस किया आज हमारे इंटर्न्स कितना नर्वस साउंड कर रहे थे कौन कॉल पे उससे फनी ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर पे डिजाइन करना जो कभी भी चेंज हो सकता है और उससे साइड पे जाके एक्चुअली शेप देने में तो बहुत फर्क होता है अब वो कितने स्ट्रेस में होंगे सोच रहे होंगे कुछ गलत ना हो जाए कोई मिस्टेक ना हो जाए वैसे अच्छा कॉल था आपका सीधा उन्हें हाई प्रेशर सिचुएशन में डालना आई थिंक जल्दी सीख जाएंगे आप हाईवे पे शायद ज्यादा ट्रैफिक है आज इसलिए आपको कैब नहीं मिल रहे सब कैंसिल करें ना हो सकता है तो तो कैब का वेट करते हैं आ, अगर कैब नहीं मिलती है और काफी लेट हो गया तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ही ड्रॉप कर दीजिए ऑफकोर्स प्लीज आइए ना ऑफकोर्स थैंक्स थैंक यू सर क्या आ गई मैं फिर भी ड्रॉप कर दूं आपको ओके ओके मैं मैम को छोड़ के कार घर ले जाता हूँ आप ही टैक्सी ले लीजिए ओके सर सर वो पर्स मेरा हाँ कहा है सर वो साइड सर थैंक यू थैंक यू
आप सही कह रहे थे न्यू जॉइनिंग बहुत टेंशन में लग रहे थे आज और वो सीनियर सिटीजन क्लब उसका भी डिजाइन अभी तक फाइनल हुआ ही नहीं वो हमारे न्यू जॉइनिंग की चल रही है अब हम दोनों अपने सफर पे काम के अलावा कुछ और भी बात कर सकते हैं या आपको लगता है मैं इतना खड़ूस हूं कि आप मुझसे कोई और बात कर ही नहीं सकती नहीं अब आप इतने खड़ूस नहीं यस तो काम के बाहर आपकी और मेरी अपनी अपनी एक दुनिया है मेरे पास मेरा आरव मीजा जी हैं और आपके पास आपकी माँ तेजी आंटी बैटमैन भी है फैमिली या खून का रिश्ता नहीं दोस्ती के धागों से छुड़ा हुआ बॉन्ड है और प्यार मोहब्बत के रिश्तों का क्या अपने रियल सोलमेट अपने सच्चे प्यार को कैसे भूल गए आप मिस्टर एसन कॉन्ट्रैक्टर हाँ होता है पूरी दुनिया को पता चल गया मेरे सच्चे प्यार के बारे में वो तो बचपन से मेरा फन और गम दोनों का साथी है जितना भी झगड़ लेना हम दोनों एंड में एक हो ही जाते yes! अरे कितनी लड़कियां आई हम दोनों के बीच उसकी लाइफ में बेसिकली हम दोनों का प्यार कम नहीं हुआ Yeah. सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है प्लान के हिसाब से सत्तर साल की उम्र में हम दोनों अपने फार्म हाउस पे बैठे होंगे और अपना अपना फ्यूचर डिस्कस करेंगे वाओ फ्यूचर एट सेवेंटी बस मुझे भी यही जिंदा दिली चाहिए बिल्कुल किसे नहीं चाहिए आप सोचिए हम दोनों फार्म हाउस की ग्रीनरी और सालों से अडोप्ट किए गए हंड्रेड डॉग्स की भीड़ सब एक दूसरे का ख्याल रखते हुए सत्तर साल का हैंडसम ये डॉग्स को अडॉप्ट करके मम्मा के लखनऊ वाले घर में शिफ्ट हो रहा है आरफ का भी यही सपना है कि एक फार्म हाउस हो वहां पे बहुत सारे पेड़ हो और उन पेड़ों पे टांग उठा के सुसु करने वाले बहुत सारे प्यारे प्यारे डॉगीज <laughs> मेरा नहीं आरफ का सपना है ओके ओके कूल तो मेरे फार्म हाउस पे सारे दोस्त आ जाएंगे हाँ नए दोस्त पुराने दोस्त सारे दोस्त तो क्या पता शायद आप भी आ जाएं कभी हमसे मिलने भूले भटके तब तक तो आप आर्किटेक्चर की गॉडेस बन चुकी होंगी शायद आप आएंगे हमारा फार्म हाउस खरीदने अभी से बोल दे रहा हूं मैडम हम नहीं बेचेंगे क्या पता मैं आपसे पहले ही रिटायर हो जाऊं किसी छोटे से शहर में एक छोटी सी प्यारी सी कॉफी शॉप खोल ये तो बहुत बढ़िया बात है आप फार्म हाउस भी खोल लेना स्नैक्स भी बेच लिया मैं बनाऊंगा स्नैक्स या वील गो फ्रॉम अर्थ कॉर्न टू अर्थ रेस्टोरेंट नहीं 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 सॉरी अर्थ कॉर्न टू अर्थ कैफे एक्सलेंट प्लान मिस्टर रघुवंशी तो कल किसने देखा है yeah. मेरी लाइफ का तो यही मंत्र कि कल की मस्ती भी आज ही कर लाइफ के तो अपने ही प्लान्स होते हैं अच्छा भी हमारे हिसाब से नहीं होता और बुरा भी तो सिंपल है आज में जियो कल किसने देखा है पर आपको एक बात होता हूँ एक वक्त था जब मेरी लाइफ में कुछ अच्छा भी होता था ना तो मैं सोचा था ज्यादा खुश क्यों ना कल बुरा हो जाएगा पूरा नजरिया नेगेटिव था कड़वाहट से भरा हुआ और आप अब मेरा लाइफ को देखने का नजरिया पूरा पॉजिटिव हो गया पता नहीं कैसे हर बात में हर चीज में खुशी ढूंढ लेता हूं सुबह के नाश्ते में ऑमलेट अच्छा बन जाए मूड अच्छा हो जाता है पहले भीगने से नफरत करता था मैं और अब 
मैं बारिश का इंतजार करता हूँ शायद आपको सुन के अजीब भी लगेगा पर बैटमैन से मिलने का मैं इंतजार करता हूँ रोज पता नहीं जब मैं उससे मिलता हूँ तो मेरा दिन अच्छा हो जाता है अपने आप बेबी नीना को अपने हाथ में उठा लेता हूँ तो जैसे पूरी टेंशन मैनेज हो जाती है बहुत अच्छा है मिस्टर गोविंद जी अब बस आप फ्लोट कर रहे हैं सब छोड़ दिया आपने बहुत ही फ्री फीलिंग होती है ना पर कभी अगर कोई चीज लगे कि आपके हाथ में होनी चाहिए पर किस्मत में ना दिख रही तो थोड़ा सा पुश मार के उसकी तरफ हो लेना चाहिए फ्लोट होते होते क्योंकि लाइफ में कुछ मेरेकल्स अपने आप होते हैं और कुछ हमें बनाने पड़ते हैं अपने लिए एक्सपीरियंस से कह रही हूँ एक टाइम था कि मेरी लाइफ मुझे फ्लोट करते करते एक ऐसी जगह ले जा रही थी जहां सिर्फ अंधेरा था अगर मैं अपने आप को छोड़ देती ना तो मैं मैं शायद खो जाती तो बहते रहिए अगर खुश हैं तो पर हर चीज का इंतजार मत करिए कि अपने आप आपके पास आ जाएगी पर कोई बहुत ही खास चीज हो तो उसका इंतजार करना गलत तो नहीं हो सकता ना तो आई थिंक इस रूट पे बहुत ट्रैफिक है एक दूसरा रूट लेते हैं ये दुकान अभी भी यही है कौन सी दुकान ये सामने जो दुकान देख रही है ना आप आइसक्रीम जी हाँ लुक्स पे मत जाइएगा एक बार जो यहाँ की आइसक्रीम टेस्ट कर लेता ना फिर कहीं और नहीं जाता वो ओ माय गॉड पापा लेके आते थे मुझे यहाँ कूल चाचा की आइसक्रीम की दुकान <laughs> बहुत साल बीत गए उनकी स्पेशलिटी है नो एडिड फ्लेवर्स एकदम रियल फ्रूट्स और ऑल नेचुरल फ्लेवर्स की आइसक्रीम दे आर सो गुड मेरा पापा का ट्रेडिशन था सारे फ्लेवर्स ट्राई करना चूज करने के और फिर सारे फ्लेवर्स खा ही लेना जस्ट ईटिंग ऑल ऑफ इट वो बहुत ब्रेन फ्रीज हो जाता था खाने के बाद आई विल टेल यू दैट ओह मैन तो अब हम नहीं आते आप यहां पे नहीं नहीं पापा के साथ आता था मैं ये उन चीजों में थी जो मैं और पापा साथ में करते थे उनके जाने के बाद कभी नहीं आया आपने अपने पापा के साथ अपनी लाइफ का इतना बेहतरीन एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया और अब आप यहाँ पर आते ही नहीं ओ या, या मिस्टर वियान रघुवंशी इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ बन गए हैं कि ऐसे रोड साइड पे आके आइसक्रीम खाएंगे तो, तो उनकी शान के खिलाफ आप मेरे बारे में ये सोचती है हाईवे पे छोटे से ढाबे में बैठकर हम दोनों ने खाना खाया है भाकरी और भिंडी वो तो मजबूरी में खाना पड़ा ओके तो आप मेरे बारे में ये सोचती ओके तो आज आपकी इंप्रेशन बदल देंगे चलिए कूल चाचा की एकदम देसी स्टाइल इंटरनेशनल फेमस आइसक्रीम खाएंगे आज हम दोनों पर आपको मेरे और डैड का ट्रेडिशन फॉलो करना पड़ेगा सारी आइसक्रीम फ्लेवर्स ट्राई करनी पड़ेगी और उसके बाद नहीं 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 मैं सारी आइसक्रीम फ्लेवर्स नहीं खा सकती वो आप कीजिएगा अरे हाँ मैं ट्राई सब कुछ करूंगी बट अदर देन पिस्ता वो 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 पिस्ता की स्पेशलिटी है पिस्ता फ्लेवर किसी भी चीज की स्पेशलिटी कैसे हो सकता है आई कैन आई कैन डू वो आई डोंट आई डोंट लाइक दिस अरे बट ओके ओके ठीक है बाकी सारे फ्लेवर्स ट्राई करेंगे ओके हम चाचा कैसे हैं आप मैं ठीक हूं आप कौन बेटा चाचा बहुत साल पहले मैं आपके पास आता था आ, मैं और मेरे पापा यहीं पर तो गाड़ी पार्क करते थे हम लोग याद है आपको 
और तब आपके पास इतने सारे फ्लेवर्स भी नहीं थे सिर्फ सात फ्लेवर्स होते थे मैं और मेरे पापा सारे फ्लेवर्स ट्राई करते थे और उसके बाद ऑर्डर करते थे याद है आपको चाचा मैंने आपको एक खास निक भी दिया था कूल चाचा यस यस प्यान जी चाचा प्यान कैसे हैं आप मैं ठीक हूँ बेटा बाबा कितना बड़ा हो गया है कहा चले गए थे आए नहीं इतने सालों से चाचा पूरी दुनिया की आइसक्रीम टेस्ट करने गया था और आप जैसी आइसक्रीम मैंने कहीं भी नहीं खाई चाचा इतनी बढ़िया आइसक्रीम आप बनाते थे पता है आपको द बेस्ट सच में ऑफ कोर्स आपको याद है जब ऐसे बेटा तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम कुछ नए फ्लेवर्स भी थैंक यू सो मच आजा थैंक यू सो मच चलिए आ वहां नहीं आइए मैं बताता हूं आपको वाओ कई नए फ्लेवर्स ऐड कर दिए इन्होंने पर इनके पुराने ऑथेंटिक फ्लेवर्स अभी भी हैं और ये ये रहा इनका सीजनल मैंगो आपको पता है इसमें एक्चुअल मैंगो के टुकड़े देखिए लुक एट दैट ओके चलिए प्लीज स्टार्ट करते हैं आई एम वेरी एक्साइटेड सारे फ्लेवर्स टेस्ट करने पड़ेंगे स्टार्ट विथ प्लीज राइट मैं ना आइसक्रीम सिर्फ स्ट्रेस में खाती हूँ लेकिन आपके जैसे आइसक्रीम को देखकर एक्साइटमेंट मैंने सिर्फ आदि में देखी और आरफ मत पूछिए एडिसन का बल ग्राम बेल का टेलीफोन सब बात में आरफ को लगता है कि ह्यूमन काइंड का जो बेस्ट इन्वेंशन है ना वो आइसक्रीम आई एग्री Hmm. कोई और फ्लेवर नहीं ट्राई करना आपको नो दिस इज वेरी गुड बहुत अच्छा है मैं ये खाऊंगी रियली really? hmm. ये इनकी स्पेशलिटी है भैया एक सेकंड ये वाला और ये वाला जी आपको याद है या? आप और आदित्य बहुत सारे एडवेंचर्स पे जाते थे तो कुछ सुनाइए ना कोई क्रेजी वाला एडवेंचर तो एक बार ना मैं और आदि कहीं जा रहे थे ड्राइव करके तो रास्ते में सतारा में हमने हमने थोड़ा ब्रेक लिया ओके तो वहाँ पर ना एक छोटा सा पॉन्ड था तो मैंने ऐसे आदि को डेयर किया कि अगर हिम्मत है तो उस तालाब में कूद के दिखाओ फिर फिर आदि ने उस तालाब को देखा मुझे देखा फिर वो पीछे हट गया और उसने मुझसे बोला कि तुम पागल हो क्या कौन इसमें कूदेगा और कोई चांस ही नहीं है कोई यहाँ से कूद ही नहीं सकता okay. और वो सुनते ही ना मैं वहां से कूद गई वॉट वो वॉट फिर <laughs> फिर फिर आधी टेंशन में आ गया हाँ. उसे लगा कि उसे मुझे बचाना पड़ेगा तो वो भी मेरे पीछे पीछे कूद गया और मेरे कंधे पे लटक के बाहर आए इतना एम्बेरिस था ना क्योंकि वो पौन जो था ना सिर्फ एक्चुअली चार फीट डीप था <laughs> बहुत <इंगारे> बात। <laughs> okay. लेकिन बाद में मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगा आदि को ना स्विमिंग नहीं आती थी फिर भी वो मुझे बचाने के लिए बस कूद गया फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज